Bonjour tout le monde, petit format différent, il n'y a pas mon, mon fond habituel, je voulais juste faire une petite vidéo parce que euh, ça sera la première et la dernière vidéo que je ferai sur le sujet, mais je pense que voilà, j'ai une petite audience, je sais que les personnes qui me suivent sont dans une certaine forme de développement personnel d'une manière ou d'une autre et que si tu tombes sur cette vidéo c'est qu'il n'y a pas de hasard, tu étais censé tomber dessus. Euh, voilà, par rapport à tout ce qui se passe en ce moment, euh, vraiment je vais vous li li mettre en lien dans la barre d'infos euh, une vidéo de Sandrine Mullerboer que j'adore, euh, je trouve qui explique euh, très bien les choses et qui en fait euh, fait propose une méditation, une visualisation guidée donc je te conseille fortement d'aller jeter un coup d'œil et la deuxième c'est Nathalie Morera qui a fait une vidéo sur booster ses énergies de guérison donc pour les personnes qui ne seraient peut-être pas là-dedans sachez que tout n'est qu'énergie et que sur un plan quantique on est que sur on fonctionne sur forme de vibration euh, et euh, c'est sous forme vibratoire en fait que l'être humain est gouverné en gros donc en fait c'est là, c'est pour ça qu'on on parle des, de l'aura, des chakras, tout ça est en rapport avec des liens et des centres énergétiques. Donc en gros, ce que j'essaie de te dire, c'est que euh, plus tu vas euh, être dans l'amour, plus tu vas réussir à augmenter ton taux vibratoire en étant justement, en trouvant un con, en contrebalancier à la peur, le mieux tu te porteras. C'est peut-être aussi un bon moment pour les personnes qui connaissent les techniques, le Reiki, le Feng Shui, le Tai Chi, euh, la bioénergétique, trouver un bioénergéticien sérieux qui puisse t'aider à pouvoir booster ton, ton corps en cette période un peu trouble, un peu bizarre qu'on vient actuellement là je vais te laisser en lien les vidéos pour aller que tu puisses aller découvrir ces, 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 ces choses j'essaierai de mettre ça dans le petit i si je m'en sors euh, et l'autre chose c'était pour des choses un peu plus pratiques pour les gens qui seraient un peu en panique ne paniquez pas ayez foi, moi j'utilise je, 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 vraiment cette idée, si tu as une religion si tu crois en quelque chose, nourris ta foi nourris l'amour de toi euh, peut-être que c'est aussi une période, c'est pas pour rien que ça nous arrive ces trucs là euh, pour ceux comme euh, voilà qui sont un peu dans l'astrologie tout ça, Mercure rétrograde c'est pas un hasard qu'on ait eu toutes ces choses et si on a un défi planétaire à relever pour moi il y a une raison et on peut le relever sinon ça ne nous arriverait pas donc euh, essayons de garder la positivité essayons de garder la foi ça veut pas dire laisser mettre le la peur sous le tapis c'est essayer de la transmuter pour en faire quelque chose d'utile et pas quelque chose de paralysant qui ne sert à rien donc j'ai envie de te dire profite de tes proches profite de temps pour toi si tu es arrêté à cause du boulot parce que tout est fermé profite pour pouvoir être, travailler sur toi faire des activités qui te donnent de la joie qui te donnent de l'amour profiter des tiens euh, essayer de, de vraiment te ressourcer euh, prendre vraiment l'autre la, le, 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 le pan plus lumineux de tout ça pour essayer d'en faire quelque chose d'utile et qui pourra te permettre de te sentir mieux L'autre, là, je vais partir sur quelque chose de beaucoup plus basique. Euh, pour ceux qui chercheraient euh, des choses pour pouvoir, euh, voilà, un espèce de moyen un peu naturel et facile, accessible, de pouvoir justement, euh, voilà, se, se, se désinfecter les mains quand on sort. C'est vrai, quand on touche des trucs, si tu es dans le métro en grande ville, je te conseille de prendre l'huile essentielle de Ravine Sarah. Attention à ne pas utiliser chez la femme enceinte, chez les enfants en dessous de 12 ans et chez euh, les personnes avec un, des antécédents d'épilepsie, enfin qui ont des tendances épileptiques, donc je te conseille de vérifier avec un pharmacien ou un docteur avant de prendre ça. Là, moi, j'ai transféré dans un contenant plus pratique mon liquide vaisselle. J'ai mis 10, euh, 15 gouttes de Ravine Sarah. J'ai secoué, secoué, c'est pour ça que ça mousse un peu. Et là, tu as un truc pour te laver les mains qui est vraiment antibactérien, antifongicide, antiviral. Donc le Ravine Sarah, c'est le top pour ça. Si vous avez des astuces, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires pour pouvoir faire partager aux autres et aussi m'apprendre des choses et pour les personnes qui voudraient une alternative assez naturelle, euh, désinfectant chip shit à mettre sans eau c'est Dr. Browner's Lavande Spray Hygiene Main Bio, donc euh, c'est trouvable aussi je pense en grande surface dans certains endroits et après je te dirais que la, la chose la plus importante c'est ton hygiène de vie et surtout ton, ton émotionnel, comment tu te sens parce que plus on parle de ces trucs que ce qui est en train d'arriver, plus on, on lui donne le pouvoir, on veut surtout pas ça donc euh, voilà, je voulais juste faire une petite part parenthèse, ça sera la dernière que je ferai sur le sujet pour moi la vie continue et de toute façon on se relèvera parce qu'on s'est toujours relevé et que l'humain est résilient de nature voilà, je te souhaite une magnifique journée et je te retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos